ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சமையல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மீன் வறுவல் ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து மீன் குழம்பு ரெசிபி போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது கூட வந்து இன்றைக்கி மீன் வறுவல் ஸோ மீன் வறுவல் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்துலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் அதாவது மிளகாய்த்தூள் வெறும் மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி வேணால் இதிலே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மீனை வந்து கழுவும் போதே மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் சேர்த்து நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதிலே கொஞ்சம் மஞ்சள் நமக்கு இருக்கும் இருந்தாலும் இதில் வேணுனாலும் நம்ம மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இது இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஆறு பீஸ் மீன் வறுக்க போகிறேன் அந்தளவுக்கு ஸோ வஞ்சனை மீன் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸில் தான் இருக்குது அதனால் வஞ்சனை மீனில் ஆறு பீஸ் வறுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து இந்த தேவையான அளவுக்கு இந்த பொருளாக எடுத்துக்கோங்க அதிலே வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு சேர்க்கறத விட நிறைய மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ எங்கள் வீட்டு சமையலில் எப்போவுமே கொஞ்சம் மிளகு அதிகமாக இருக்கும் மிளகாயை விட அதனால் நான் வந்து இதில் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து இந்த கழுவி வச்சுருக்க மீனோடு சேர்த்து நல்லா மிங்கிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது தண்ணி ஊற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இந்த மீன் வந்து நம்ம அதை இது பண்ணி டிப் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாலே அதுலேருந்து லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி நமக்கு அது வரும் அதுலேயே அது வந்து செட் ஆகிடும் அதனால் தண்ணிலாம் விடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா சேர்த்து சேர்த்து இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சிங்க அப்படின்னாலே அதுலேருந்து தண்ணியோடு சேர்ந்து அது செட் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டிங்கன்னா நிறைய தண்ணி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இதில் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராலாம் தண்ணி விடலை அதுலேயே அந்த மீன்லேயே வந்து நமக்கு நல்லா இதுவாகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் அதை ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இது நம்ம வீட்டில் நார்மலாக செய்கிற ஹெல்த்தியான ஒரு மீன் வறுவல் இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம எதுவும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை பசங்களுக்குமே வந்து கலர்ஸை கொடுத்து அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதை விட அந்த உணவோட நல்லது எது அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து கலர்ஸை பார்க்காம டேஸ்ட்டை பார்த்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அதிலே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் தவாலையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ தவாலை ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து அந்த அடுப்பு ஃபுல்லாக எண்ணெய்லாம் தெரிச்சிடும் அது வந்து கொஞ்சம் வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகும் நமக்கு வந்து சுத்தமாக இருக்கும் சுற்றிலாம் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் அடுப்பெல்லாம் எண்ணெயை வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக செலவாகாது இந்த மாதிரி நம்ம வறுக்கும்போது ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வீ நம்ம தவாலை வச்சு நீங்கள் மீன் வறுத்திங்க அப்படின்னா நிறைய நெடி வரும் ஸோ நிறைய தும்மல் வரும் அதனால் அந்த மாதிரி நெடிலாம் ஒத்துக்காம கொஞ்சம் அலர்ஜியாக இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வானலில் அதே ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லை மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் நமக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி விட்டு இந்த மாதிரி வறுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நெடி புகைலாம் வந்து அதிகமாக வராது ஸோ ரொம்ப ஆயில் பண் ஆயில் ஊற்றி நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த மீன் வறுக்கும்போதே கூட ஒரு கருவேப்பிலை ஒரு நாலு போட்டிருக்கேன் நல்லா க்ரீனாக இருக்க கருவேப்பிலை அதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கலர் ஃபுல்லாக ஸோ அந்த க அந்த கருவேப்பிலையும் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாகிடும் ஸோ அதுவும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க ப பசங்களுக்கு இது வந்து நான் எங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக செய்கிற மீன் வறுவல் இது வஞ்சரம் மீன் அதனால் நம்ம வந்து எண்ணெய் வந்து ரொம்ப இழுக்காது ஸோ இவ்வளோ தான் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது கலர்ஸும் கொஞ்சம் வந்திருக்க மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஆனால் இதில் நான் எந்த கலர்ஸும் சேர்க்கலை மீன் குழம்பு வித் மீன் வறுவல் ஸோ ரொம்ப எம்மியான ஒரு டிஷ் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்